হ্যালো স্টুডেন্টস আজকে আমরা আলোচনা করব হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী নিয়ে আমরা তো এতক্ষণ আলোচনা করলাম হিসাব বিজ্ঞান নিয়ে এখন এই হিসাব বিজ্ঞান থেকে যেই আউটপুট পাবো অর্থাৎ যে তথ্য পাবো সেই তথ্যগুলা কারা কারা ব্যবহার করবে কাদের জন্য এই তথ্যগুলো আমরা তৈরি করতেছি কাদের জন্য এত কষ্ট করে আমরা লেনদেনগুলোকে লিপিবুদ্ধ করতেছি এবং সেই লেনদেনগুলোকে একটা প্রতিবেদন তৈরি করতেছি তো প্রথমে দেখো হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী হচ্ছে দুই ধরনের একজন হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী একজন হচ্ছে বাহ্যিক ব্যবহারকারী অভ্যন্তরীণ হচ্ছে ব্যবসার ভিতরে যারা যারা হিসাব বিজ্ঞানের তথ্যগুলো ব্যবহার করে তারা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী কারা হতে পারে একটা কোম্পানির ভিতরে থাকতে পারে মালিক একটা কোম্পানি থাকতে পারে ওই কোম্পানির ব্যবস্থাপকরা ব্যবস্থাপক থাকতে পারে একটা কোম্পানির চেয়ারম্যান বডির চেয়ারম্যানরা থাকতে পারে তারা এই কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী অর্থাৎ একটা কোম্পানিতে যখন অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট থাকে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থাকে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট থাকে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট থাকে তারা ব্যবহার করে তাদের ডিপার্টমেন্টে কি সংগতি আছে এবং কি উন্নতি অবনতি আছে ওইগুলোকে দেখার জন্য ওইগুলোর ওইগুলোর উপরে ভিত্তি করে ফিউচার পরিকল্পনা করার জন্য তারা হিসাব তথ্যটা ব্যবহার করে এখন হিসাব বিজ্ঞান কী কী তথ্য থাকতে পারে হিসাব বিজ্ঞান আমরা মূলত একদম বেসিকভাবে যে তথ্যগুলো সংরক্ষণ করি অর্থাৎ যে প্রতিবেদনগুলো তৈরি করি সেটা প্রথমেই হচ্ছে একটা আমরা বিশদায় বিবরণী তৈরি করি বিশদ আই বিবরণী দুই নম্বর আমরা তৈরি করি আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৃতীয় নম্বর তৈরি করতে পারি তৃতীয় নম্বর তৈরি করি মালিকের সত্যি বিবরণী অর্থাৎ মালিক কোম্পানির প্রতি কতটুকু দায়বদ্ধ বা কোম্পানি থেকে কতটুকু মালিকের পাওনা আছে সেটা আমরা নির্ণয় করি মালিকের সত্যি বিবরণী তৈরি করি সত্য বিবরণী আর চতুর্থত আমরা নগদ প্রবয় বিবরণী তৈরি করি অর্থাৎ কোম্পানিতে বা ব্যবসায় কতটুকু নগদ অর্থ আদান প্রদান হলো সেই বিবরণী তৈরি করি প্রবাহ বিপ এই যে প্রতিবেদনগুলো তৈরি করি এই প্রতিবেদনগুলো অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দুজনেই ব্যবহার করে কিন্তু দুজনেই দুই প্রসপেক্টিভ থেকে ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করে যে এই তথ্য থেকে কিভাবে তারা আরও ডেভেলপ হতে পারে অথবা কি কি সংগতি আছে এগুলো কি কারেকশন করতে পারে সেই জন্য ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীরা বাহ্যিক ব্যবহারকারী কারা বাহ্যিক ব্যবহারে কি হচ্ছে বিনিয়োগকারী অর্থাৎ একটা ব্যবসায় তো মালিক ছাড়া অন্য কেউ বিনিয়োগ করতে পারে কোনো তার কোনো ফ্রেন্ড বিনিয়োগ করতে পারে তার ফ্যামিলি মেম্বাররা বিনিয়োগ করতে পারে সেই বিনিয়োগকারীরা তার তথ্যটা ব্যবহার করে এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে যে আসলে তার ব্যবসাটাই কি লাভজনক কি না পরবর্তী ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো একটা কোম্পানিকে বা একটা ব্যবসায়ীকে ঋণ প্রদান করে থাকে তারা তারাও এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে তারা শিউর হয় যে আসলে যদি আমরা ঋণ দিই ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গিয়ে ঠিক সময় তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কি না সেই দক্ষতা যদি এই কোম্পানির বা এই ব্যবসায় থাকে তখনই তারা ঋণ প্রদান করে এই জন্য তারাও একজন বাহ্যিক ব্যবহারকারী সরকার পাওনাদের সরকার কীভাবে ব্যবহার করে যখন একটা কোম্পানি ট্যাক্স দিতে হয় তো ট্যাক্সের যে ভ্যালুটা কিসের উপর ভিত্তি করে ট্যাক্স দিবে এই বিষয় তাই বিবরণীর যে বিবরণী থেকে প্রাপ্ত যে লভ্যাংশটা থাকে অর্থাৎ যে লাভ থাকে ওই লাভ থেকেই তো একটা অংশ পনেরো পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট সরকারকে দিতে হয় ট্যাক্স হিসাবে সেই ট্যাক্সের জন্যই সরকার এই বিষয় দাবি বিরোধীটা ব্যবহার করে অন্যান্যগুলো ব্যবহার করতে পারে সরকার যদি সরকারের সেটা দরকার হয় অ্যান্ড পাওনা দ্বারা কীভাবে বিনিয়োগ করে পাওনা দ্বারা কীভাবে ব্যবহার করে পাওনা দ্বারা ব্যবহার করা হচ্ছে বিষয় দাবি বিবরণীতে পাওনা দ্বারা ব্যবহার করা হচ্ছে যে আসলে গত বছর বা গত অর্থ বছরে এই ব্যবসায়ীকে আমি এত টাকা বাকি দিয়েছি কিন্তু তারা পরিশোধ করতে পারছে কি পারে নাই বা কতজনকে পরিশোধ করতে পারতেছে সেই বিষয়টি যদি একজন পাওনাদার জানে তখনই এই ব্যবসা সম্পর্কে সচেতন হয়ে যাবে আসলে তাকে কি বাকি দিয়ে দেওয়া উচিত কি উচিত না সেই ক্ষেত্রে পাওনাদার এটা ব্যবহার করে কর্মচারী কর্মকর্তারা ব্যবহার করেন হচ্ছে যে আসলে এই কোম্পানিতে আমার চাকরি করলে কি আমার চাকরি আরও কয়েক বছর স্থায়ী হবে কি না অথবা চাকরি চলে যাওয়ার কোনো পসিবিলিটি আছে কি না যদি কোম্পানির গ্রোথ পালনা হয় তাহলে তো অবশ্যই একটা কর্মচারীর চাকরি চলে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে সেই দিক থেকে কর্মচারীরা তারা এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে যে আসলে তারা এখানে স্থায়ী হবে কি হবে না 
পরবর্তী হচ্ছে আর্থিক বিশ্লেষক আর্থিক বিশ্লেষক বলতে কাদের কে বলছেন যারা হচ্ছে স্টক মার্কেট নিয়ে কাজ করে অথবা একটা ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে বা তারা আইডেন্টিফাই করে যে আসলে গত পাঁচ বছর ব্যবসায় কি করছে এবং নেক্সট ফাইভ ইয়ারে তারা কি করবে সেই বিষয়গুলো যখন বিশ্লেষণ করতে হয় তখন এই আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষক যারা আছে তারা এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে তারা বিশ্লেষণ করে যে আসলে কোম্পানি অথবা বিজনেসের গ্রোথটা এতটুকু হবে কারণ একটা বিষয় এখানে দেখুন আমি হ্যাশট্যাগ দিয়ে লেখে রেখেছি শেয়ার হোল্ডার অবশ্যই পরবর্তীতে আপনারা জানতে পারবেন শেয়ার হোল্ডারও কিন্তু কোম্পানির এক ধরনের মালিক তারাও কিন্তু তাহলে আমরা বলতে পারি যে শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী কিন্তু না শেয়ার হোল্ডার হচ্ছে কোম্পানির বাহ্যিক ব্যবহারকারী কোন দিক থেকে বাহ্যিক ব্যবহারকারী শেয়ার হোল্ডাররা যে অর্থ এক অর্থে হচ্ছে কোম্পানির মালিক অন্য অর্থে কোম্পানির বিনিয়োগকারী যেমন যখন একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে যায় তখন শেয়ার হোল্ডাররা হবে ওই কোম্পানির মালিক কিন্তু তারা হবে বাহ্যিক ব্যবহারকারী কেন বাহ্যিক ব্যবহারকারী কারণ তারা সরাসরি ব্যবসায় পরিচালনা করে না সরাসরি ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য যাদের এই তথ্যগুলো প্রয়োজন হয় তারাই হচ্ছে ব্যবসার অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী যেহেতু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে শেয়ার হোল্ডাররা সরাসরি এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না অর্থাৎ কোম্পানির আপস অ্যান্ড ডাউনস অর্থাৎ গ্রোথে কোনো প্রভাব ফেলে না তখন তখন তারা হয় শেয়ার হোল্ডার আর এই শেয়ার হোল্ডাররা যেহেতু ব্যবহার এগুলো ব্যবহার করে শুধুমাত্র যে ডিভিডেন্ড কত পাবে বা শেয়ারের বিনিময়ে কতটুকু প্রফিট পাবে সেই জন্য শেয়ার হোল্ডাররা শুধুমাত্র এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে এর জন্য তারা হচ্ছে বাহ্যিক ব্যবহারকারী ঠিক বিনিয়োগকারীদের মতোই আজকের পেছনে আমরা শিখলাম হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী কারা এবং পরবর্তীতে আমরা শিখব যে সমাজ এবং রাষ্ট্রে হিসাব বিজ্ঞান কীভাবে ভূমিকা রাখছে এবং কীভাবে সমাজ এবং রাষ্ট্রের মূল্যবোধকে হিসাব বিজ্ঞান ধরে রাখছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ